Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُنَّ بِدَعَةٍ زَلَالَ وَكُنَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا بَنِي آدَمْ خُزُو زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ عن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه قال كنت حجرا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهدي تطيش في السحفة فقال سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك راه البخاري مسلم عن حزيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه راه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فَلْيَأْكُلْ بِأَمِنِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا رَوْهُ مُسْلِمْ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَلِهِ وَلَيَسْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَ الشَّيْطَانَ اَعْقُلُ بِشِمَلِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا رَوْهُ مُسْلِمْ سمنیت مزید المشلی پرشن شانتی عبدرین حق اللہ رسول روپر صلی اللہ علیہ وسلم آج جمعر خود بھائی شنکیبت شمائے بکتو بری بھائی شائی کھاوا و پان کرار نیوم کی بھاوے کھیتے ہوئے کی بھاوے پان کرتے ہوئے اے بے پر ایک گروت پرنو شنکیبت تاتا 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 بہل بی بارنے چسٹا کرو انشاءاللہ العجیج شمانی تو مسجد مسلی کھاوار بھی شائی تھی نیے قرآن حدیث جاتا جاتا اور جاتا آل چ हादिस ग्रंथर प्रत्येक हादिस ग्रंथे क्यों खेते क्यों पान करते एक विस्तारित विवरण रही है बखारी मुस्लिम अबूदाउद नसाई तिरमिजी इबन मजा बी दारेमी दायलमी मुसलमे साहेबा मुसलमे हिबन मुस्नादे अहमद मुस्नादे बजार मुस्नादे अला जो तो हादिस ग्रंथ आज सब हादिस ग्रंथे खावर एक सुंदर नियम रेखने विस्तारित खार विवरण رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارے پکھا تھی کہ پاہ جائی اے بے پر اللہ تعالیٰ بولن یا بانی آدم خوزو زینہ تکم اندہ کل مسجد آدم ار چھلے میرا سنو جو کن تم را صلی اللہ تعالیٰ ار جنو مسجد جاوے تو کن شندر پوشک پورے جاؤ ایٹا اللہ تعالیٰ را عادس مسجد صلی اللہ تعالیٰ کرتے کے لئے شابہ بک دونوں دین جے پوشک رہے چھے तरचे सुंदर परिष्कार पोशाक होते आल्लाह हो तला आदेश कर सब समय पोशाक जा सलादाय करते आसार पोशाक नई तब विशेष भाव जुमार दिन आो भिन्न जुमार दिन मानगसला बग्दासला जे निजे गोसल कर लो परिवार के कर लाबिसमिन आहसान सिया बेही तर सुंदर उपयुक्त बहालो पोशाक पोरलो ताहले जुमार दिनेर जन्नो आरो भिन्नो धारणेर पोशाक थक बे जादोनों दिन बेबहर हो बे ना 
মাসামিন তিবিন ইনকানা ইন্দাহ তারপরে গায়ে আতর লাগাবে যদি সম্ভব হয় ও এম সিল আল মসাজিদ মসজিদে পায়ে হেঁটে যাবে বলা ইয়াতাখাত্তা আনা কান্নাস মানুষের কাঁধ ডিঙ্গিয়ে সামনে আসবে না তারপরে সালাত আদায় করবে যতদূর সম্ভব এমামের খুদ বাসনবে এমামের সাথে সালাত আদায় করবে তাহলে প্রত্যেক পদক্ষেপ বাড়ি থেকে বের হয়ে রেখেছে যতবার প্রত্যেক পদক্ষেপ সমান এক বছর তাহাজুদ সলাত আদায় করলে জানে কি হয় তাই হবে এক বছর শ্যাম পালন করলে জানে কি হয় তাই হবে এক বছর সলাত ও শ্যামের নেকি হবে প্রত্যেক পদক্ষেপে বলে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন তার নেকির অভাব নেই যিনি নেকি দেবেন তার অভাব নেই আপনার অত ব্যস্ততারও কোনো প্রয়োজন নাই লেকি নোটে লুটে নেবে কেউ নেয় না তো কেউ সুরা এখলাস তিনবার পড়লেই কোরআন মাজিদ পড়ার সময় নেকি হয় পড়ে কে পড়ে না তো যারা পড়ে তারা লুটেই নিচ্ছে তারা ভোগ করবে কদিন পরই কিন্তু আমি আর আপনি ফাঁকে আছি যখন আমরা বুঝতে পারব তখন আর ভোগ করার মতো কোনো পরিবেশ সুযোগ থাকবে না সম্মানিত মসজিদের মুসল্লি এর পরে আল্লাহ তালা বলছেন কুলু অশ্রাব খাও পান করো পাশাপাশি দুটি শব্দ বলা তুসরেফু বেশি খায় না বেশি পান করো না তাহলে এটাও আছে ওটাও আছে বেশি খাওয়া বেশি পান করাও আছে ওই হাদিসটা ঠিক যেটা আগে থেকে মা চাচির মুখে শুনতেন যে তিন ভাগে ভাগ করে খেতে হয় এক ভাগ খাদ্য এক ভাগ পানি আর এক ভাগ শ্বাস প্রশ্বাস যে ঠিক আছে যদি খাওয়া বেশি হয় তাহলে শ্বাস প্রশ্বাসের অসুবিধা হবে শরীরে অসুখ হবেই কক বলা লাগবে না পানির কারণে হোক খাওয়ার কারণে হোক তাকে ঠিক মতো চলতে দিতে হবে কেননা যতটা শ্বাস প্রশ্বাসের প্রয়োজন ততটা মানুষের লাগে না যদি আবার খাওয়া বেশি করে ওইটা বন্ধ রাখেন তাহলে তো অসুখ হবেই শ্বাস প্রশ্বাস দিয়ে একে চলমান করে রাখা হয় তো শরীরে চব্বিশ ঘন্টায় যে শ্বাস প্রশ্বাস লাগে তাতে অনেক কম লাগে চলমান রাখার জন্য তো খাওয়ার কারণে যদি ওটা আরও কমে যায় তাহলে তো যে চলাচলের জন্য যেসব রাস্তাপথ আছে সব এমনি বন্ধ হয়ে যাবে যার জন্য বেশি খায় না বেশি পান করো না এন্ন হল আহবুল মুসরিফিন নিশ্চয় যারা বেশি খায় বেশি পান করে আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না পরের বাক্য আরও জটিল হয়ে গেল আর এইখানে আরও একটা সতর্কবাণী যে মানুষের খাদ্য পেটে কোনো মেশিন নাই এটা ডলে দেওয়া হয় না এটা একটা পানি আছে যে পাকিস্তলিতে গেলে সেটা গলে যায় যদি খাওয়া বেশি হয় পানি কমে যায় তাহলে বদ হজম হবেই মানে শরীরে যে পরিমাণ পানি দিবে খেয়েছেন বেশি যার কারণে পানি বেশি দিতে পারবে না ও যা দেয় তাই দিবে কিন্তু যদি খাওয়া বেশি হয়ে যায় তাহলে পানি কমে যাবে তখন বদ হজম হবে ঝামেলা একটা বাদ ভাই যার কারণে আল্লাহ তালা বলছেন বেশি খায় না বেশি পান করো না আয়সার জি আল্লাহ তালা আনহা বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম কোনো কাজের লোক নিতে চাইলে আগে তার সামনে খাওয়ার পেশ করতেন যদি বেশি খেত তাহলে তাকে নিতেন না বলতেন নি না কাসরাত লাখ লাখ সোম বেশি খাওয়া ধ্বংসের লক্ষণ এই কথা বলে তিনি ফেরত দিতেন আল্লাহ তালা খাওয়ার ব্যাপারে এই কথা বলেন উমার এবনা আবি সালমা আবু সালমার ছেলে উমার আবু সালমা এবং উম্ম সালমা আপনাদের সবার জানা আছে অপরিচিত মানুষ তারা অনেক দূর থেকে বাহির থেকে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের তেমন কোনো থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না তারা খুব নিঃস্ব মানুষ হিসাবে দিন কাটাচ্ছিল এ ঘটনা এসেছে যখন আবু সালমা মারা গেল তখন উম্ম সালমা ভাবছেন যে মানুষ মারা গেলে কাঁদতে হয় তো আমি তো অপরিচিত মানুষ কেউ তো আমার কেঁদে দিবে না আমি একাই কাঁদব বেশি করে তাই প্রস্তুতি নিলাম কাঁদতে হয় তো ইতিমধ্যে একটা মহিলা এসে আমাকে বলছে কাঁদার ব্যাপারে আপনার আমি সহযোগিতা করব এই কথা বলতে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম চলে এসেছেন চলে এসে দেখলেন চোখ দুটা খোলা আছে তখন এসেই বলছেন চোখ দুটা বন্ধ করে না কেন যখন মানুষের আত্মা বের হয় তখন চক্ষু তাকে দেখতে থাকে কিভাবে বের হচ্ছে ওইভাবে চোখ লাগিয়ে থাকে আত্মা বের হয়ে গেল চোখটা খুলে আছে 
এই চোখ আর এই দেহ বন্ধ করতে পারবে না কেননা আর শ্বাসের ভিতরে নেই এইটা এখন অকেজ হয়ে গেছে এইটা আর বন্ধ করতে পারবেন না তাই চোখ খোলাই আছে যার কারণে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যারা পাশে থাকবে তাদেরকে সতর্ক হতে হবে তারা ওই সমতির জন্য চোখটা বন্ধ করে দেয় শরীর যদি ঠান্ডা হয়ে যায় তাহলে টান দিয়ে আর বন্ধ হবে না শরীর যতক্ষণ গরম আছে ততক্ষণ পর্যন্ত টান দিলে বন্ধ হয়ে যাবে আর কিছুক্ষণ পরে শরীর যখন ঠান্ডা হয়ে যায় তখন যত টান ওটা আসবে না আসলে আমার থাকবে না এরকম ক্ষমতা তার ভিতরে থাকে না এই কথা বলতেই বাড়ির সবাই কান্নাকাটি করতে লাগলো তখন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যেই বাড়ি থেকে জাহান নামের আগুন আল্লাহ বের করেছেন শয়তানকে সেই বাড়িতে তোমরা আবার শয়তান নিয়ে আসছো কেন কেন কান্নাকাটি করছো কান্নাকাটি করা হবে না মুখের কান্নাতে শাস্তি হবে আর চোখের কান্নাতে দয়া হবে ভালোবাসা মহব্বতে ঝরঝর করে চোখের পানি বের হবে তা হলো দয়া তা জায়জ চিৎকার করে কাঁদা হবে তা হলো না জায়জ এটা হলো জাহেলেতের যুগের নীতি উম্ম সালমার যে আল্লাহ তালা আনহার এসব জানা ছিল না বাহিরের মহিলা তারা পরে আর একটা বাক্যাল রসুল বললেন যে তুমি আর একটা দোয়া করো ওয়াখলেফ লু খাইরন বিন হো আল্লাহ তুমি এই আবু সালমা তার স্বামীর নাম আবু সালমা মারা গেছে তো তার স্থানে একটা ভালো মানুষের ব্যবস্থা করে দাও তার চেয়ে ভালো তখন উম্ম সালমা বলছেন বলেন কি আবু সালমার চেয়ে কোনো ভালো মানুষ আছে এটা তো আমি বিশ্বাসই করি না তো আমি তার চেয়ে ভালো মানুষ চাইব কি করে আমার কাছে সবচেয়ে ভালো মানুষ আবু সালমা তখন আল্লাহ নবী বলছেন দোয়া করো তো কিছুদিন পর আল্লাহ রসুল বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছেন তখন উম্ম সালমা বললেন ওহ আমি তো বুঝতে পারিনি ভালোর চেয়ে ভালো আছে এই কথাটা আমি জানি কিন্তু আবু সালমার চেয়ে ভালো মানুষ কে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বিবাহের প্রস্তাব দিবেন এইটা তো আমি মনে করিনি বুদ্ধিমতী মহিলা প্রথমে বলছেন দেখেন আপনি তো আমাকে বিভাগ করতে চাচ্ছেন আমার কিন্তু ছেলে আছে এদেরকে নিয়ে আপনি চলতে পারবেন কিনা বিষয়টি দেখেন দ্বিতীয় হচ্ছে আপনি শহরের মানুষ আমি হচ্ছে পল্লীর মানুষ এই বিষয়টি আপনাকে ভেবে আমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিতে হবে তৃতীয় হচ্ছে যে আমার স্বামী ছিল আমি আর একজন পুরুষের সাথে চলা মানুষ তাকে নিয়ে আপনি কিভাবে চলবেন এই তিনটে প্রস্তাব উম্ম সালমাল্লা রসুলের কাছে পেশ করলেন বিবাহের পূর্বে সে একজন বুদ্ধিমতী মহিলা তাকে থেকে বোঝা যায় পরামর্শ উনি পরিস্থিতিতে দিতে পারেন হদাইবার যুদ্ধে ফিরে আসবেন ওখানে সব গরু কুরবানি করতে হবে তো আল্লাহ রসুল বললেন যে এখান থেকে ফিরে যেতে হবে মক্কায় ঢোকা যাবে না তোমরা এখানে কুরবানি করে দাও সব চুপচাপ আছে কেউ উঠে না সব বোখারি মুসলিমের হাদিস তোমরা কুরবানি করো কেউ উঠে না উমর রাজি আল্লাহ তালা ফিরে যাওয়ার কোনো প্রশ্নে আসে না কুরবানি করব কেন কুরবানি তো মক্কা এখানে গিয়ে মিনাই করবো এখানে কেন কেউ কথা বলে না চুপচাপ আছে কয়েকবার আল্লাহ রসুল বলেন কেউ সাড়া দিল না তখন আল্লাহ রসুল উম্ম সালমাকে গিয়ে বলছেন কি করা যায় ঘটনা তো এই পরিবেশ পরিস্থিতি এই চিন্তা করছেন কেন আপনি উঠে গেন নিজেরটা জবে করে দেন তো তখন আল্লাহ রসুল ওখান থেকে বের হয়ে এসে নিজের কুরবানিটা জবে করে দিলেন এইবার সব সাহাবি তখন কুরবানি করতে লাগলেন তারপর ইনি হচ্ছেন উম্ম সালমা তো উম্ম সালমা একটা বাহির থেকে অন্য স্বামীর ছেলে নিয়ে এসেছিলেন তার নাম উমার উমার নাবি সালমা উমার বলছেন কিন্তু হিজরান ফিবাইতে রসির ইল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমি রাসুলের বাড়িতে লালন পালন হতাম আমি ছোট ছিলাম আমার মা আমাকে নিয়ে এসেছে আমি রাসুলের বাড়িতে থাকতাম ও ইয়াদি তাতি সফি শাহফা খেতে বসলে আমার হাতটা প্লেটের এখানে সেখানে যেত একবার এখানে হাত দিতাম এখানে বড় ওখানে হাত দিতাম একবার এখানে হাত দিতাম তো এটা আমার পরিবেশ ছিল আমি ছোট ছেলে খাওয়ার নিয়ম আর কি বুঝি তখন আল্লাহ রসুল বলছেন এক সাম্মিল্লা বিসমিল্লা বলো কুলবি মিনিক ডান হাতে খাও কুলমে মাইয়ালিক পাশ থেকে খাও একসাথে তিন কথা প্রত্যেক পিতাকে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে মাকে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে কে পড়ে কে বলে এমনিতেই চলে চলছে তো কোনো তো সমস্যা হয় না অন্য ঘরের ছেলে তাকে বলছেন বিসমিল্লা বলো ডান হাতে খাও পাশ থেকে খাও অত হাদিসের বিবরণে প্রথম কথা বিসমিল্লা বলা হোজাইফা রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন ইন্ন শয়তন এস্তাহিল্লুতম আল্লাহ ইউজ করসমুল্লাহ আলহ নিশ্চয় শয়তান ওই খাদ্য হালাল করে নেই খায় যে খাদ্য বিসমিল্লা বলা হয় না বিসমিল্লা না বললেও খাবেই কাউকে বলা লাগবে না 
আপনার স্ত্রী যদি আপনার বাচ্চাকে বিসমিল্লাহ না বলে দুধ খাওয়ায় সে দুধ শয়তান খাবে নিশ্চিত খাবে অবধারিত খাবে আল্লাহর নবী বলেছেন খাবে অতএব খাবেই খাবে কাউকে বলা লাগবে না ওই খাদ্য শয়তান খাই যে খাদ্যের উপরে বিসমিল্লাহ বলা হয় না তখন মানুষও খাই শয়তানও খাই তো অনুবাদক সাড়ে চোদ্দোশো বছর পূর্বে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম এভাবে বলেছেন আমরা ওভাবে বলছি হাদিস বোখারে মুসলিম কোনো সন্দেহ আছে এই কথা বলতে পারি না তাহলে শরীয়তে এরই কমি আবু হরাহ তালা আন বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন এ যা আম সাই তুম কুফু সিবিয়া না কম যখন সূর্য ডুবতে যাবে ডুবছে ডুবে গেছে এরকম সময়ে বাচ্চাদেরকে ছাদের উপরে নিয়ে যায় না ফাঁকা জায়গায় নিয়ে যায় না ওই সময়তে শয়তান ছড়িয়ে পড়ে শয়তান যত বাচ্চা ছেলে পাবে ছেলে মেয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিবে বা কোনো একটা বিপদে ফেলে দিবে ছেলে তখন বমন করবে খুব রাতে কান্নাকাটি করবে ঠিক সন্ধ্যের সময় যখন আজান হচ্ছে সূর্য ডুবতে যাচ্ছে এই সময়ে এই সময়ে ছেলেকে রাস্তাঘাটে বাইরে আগে নেই উঠানে ছাদের ওপরে নিয়ে যাওয়া যাবে না ছেলে মেয়ে ওই সময়তে শয়তান ছড়িয়ে পড়ে বলে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন যখন এসারত কাছাকাছি হয়ে এসেছে তখন শয়তান ওখান থেকে ফিরে এসেছে সে অন্য জায়গায় চলে গেছে এখন বাচ্চা বাইরে আসতে পারে রাত বেশি হলে তবে সন্ধ্যার সময় নয় এ কথা বলার পরে তিনি বলছেন গুল্লে খুল আবু আব অজকরুল্লাহ রাতে সর সমতে দরজা বন্ধ কর বিসমিল্লা বলো দরজা বন্ধ করার সময় জানানা বন্ধ করার সময় বিসমিল্লা বলতে হবে আমরা সবাই জীবিকা নির্বাহ করি ছেলে মেয়ে স্ত্রী পরিবার পরস্পরকে বলে দেখি দরজা বন্ধর সমাতে বিসমিল্লা সাধারণত মনে থাকে না যদিও এই বক্তা আব্দুরাজাক সাহেবের মুখে আগেও শুনেছি কিন্তু তা বাস্তবে নিয়ে আসতে পারিনি আহাল পরিবার সবাই মিলে পরামর্শ করে মাঝে মধ্যে বৈঠক করে এটা চালু করতে হবে এটা তো হাদিস করাই লাগবে তার জন্যই খুদ বাসন্ত এসেছি কত দূর দূরন্ত থেকে কত দূর থেকে কোথায় মোহন সিং আর কোথায় সিলেট আর কোথায় আপনার লক্ষ্মীপুর সেখান থেকে এসেছি আরও শহরের বিভিন্ন কোণা থেকে তাহলে ভালোবাসা মানে প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে ও হাদিসটার প্রতি আমল করা অল্লাহে আল্লাহর কসম অল্লাহে আল্লাহর কসম অল্লাহে আল্লাহর কসম নব্বই সাল থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত আমি কোনো দিন আমার বক্তব্যে অপ্রয়োজনীয় কথা বলিনি আমি কোনো দিন কেশা কাহিনী বলিনি আমি সব সময় করে নেব হাদিসের অনুবাদ করে আমার পুরো সময়টা পূর্ণ করার প্রাণপণে চেষ্টা করি তবে আমি মানুষ কোথাও ভুল ত্রুটি থাকতেও পারে তবে কথা বারবার দেখে বলি রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন অক কেরা বাকু মজ করুল্লাহ খাদ্যের পাতিল ভাতের পাতিল তরকারির পাতিল আটার পাতিল যত খাদ্য দ্রব্যের পাতিল আছে সব বন্ধ করো কেন এমসিল বালা লাইলান রাতে কতগুলি বালা মুসিবত চলে ওই বালা মুসিবত যেসব খাদ্য খোলা দেখতে পাবে সেখানেও ঢুকে যাবে ওই খাদ্য যে খাবে তার অসুখ হবেই এই যে রাস্তাঘাটে দিন রাত জিনিস কিনে খাচ্ছেন যেটা খোলা আছে সেটা খাওয়া যাবে না সেটা রাত পার হলে সকালে এটা খাওয়া যাবে না ওতে বালা মুসিবত ঢুকেছে এটা আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে এ কথা মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন হাদিস বুখারি মুসলিম আমরা একজন অনুবাদক মাত্র রাতে বালা মুসিবত চলে রোগ ব্যাধি চলে খোলা খাদ্যে ঢুকে যায় তাহলে রসুল বলছেন যে ওকু কেরা বা কুমজ করুল্লাহ যত পাতিল আছে খাদ্য দ্রব্যের সব ঢাকো এবং বিসমিল্লা বলো ওখানে দরজা জালনা বন্ধ করার সময় বিসমিল্লা বলতে বলছেন আর এইখানে আপনার খাদ্যের পাতিল যত আছে সব ঢাকতে বলছেন এবং বিসমিল্লা বলতে বলছেন অথ সেরা জাকমজ করুল্লাহ যখন ল্যাম্পটা অফ করবেন বাতিটা অফ করবেন বাল্বটা অফ করবেন তখন বিসমিল্লা বলতে হবে তাহলে চালু করার সময় তো বিসমিল্লা বলতে হবে অফ করার সময় তো বিসমিল্লা বলতে হবে আর রাতে ঘুমানোর সময়তে জরুরি বাল্ব ছাড়া আলো ছাড়া সব আলো বন্ধ করতে হবে এটা একটা সন্ন্যাত যদিও ওখানে কারণ উল্লেখ করা হয়েছে যে ওই সমস্ত সরিষার তেল বা জাইতুন তেল বা কেরাসিন তেল বা এই ধরনের তেল দিয়ে একটা বাটিতে রেখে একটা ফিতা তার সাথে লাগিয়ে আগুন জ্বালানো হতো রাতে ইঁদুর এসে ওটা টেনে আর এক জায়গাতে নিয়ে গিয়ে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে এই কথা ওখানে বলা হয়েছে আজকেও যদি সারা রেত বাল্ব লাগা থাকে বা আপনার চার্জটা ওখানে লাগা থাকে তাহলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে অতএব আপনি আপনার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে বাল্বটা অফ করে দেন এইটা রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের জরুরি ঘোষণা এবং বিসমিল্লা বলে এ কাজ করতে বলেন 
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন ইজা আকালা আহাদুকুম ওয়া নাসি যিকরাল্লাহ কেউ যদি খেতে বসে আর আল্লাহর নাম বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায় তাহলে ফালিয়াকুল বিসমিল্লাহি আল্লাহু আখিরাহ তাহলে ও যখন মনে পড়বে খাওয়ার শেষে যে কোনো সময় মনে পড়বে তখন বলে ফেলবে বিসমিল্লাহ ওয়াল্লাহু আখিরাহ আমার বিসমিল্লাহ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি যে এখন বিসমিল্লাহ বললাম আমার এই বিসমিল্লাহ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার বলার সাথে সাথে শয়তান আমার সাথে যা খেয়ে যে তা বমন করে দিয়ে যেতে হবে এই কথা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন ও বমন করে দিয়ে যেতে বাধ্য আমি ওকে দেখতে পায়ার না পাই ও তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নীতির যেতে পারে না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন যে তুমি তোমার দরজায় এই যদি কাঠের দরজা ভালো দরজা না থাকে এমনি পাকা একটা কাপড় ঝোলানো আছে তুমি একটা কাঠ নিচে রেখে দাও ছোট করে একটা দরজা তো ফাঁকা জায়গা এমনি একটা কাঠ একটা খড়ি বিসমিল্লাহ বলে রেখে দেন সকাল পর্যন্ত এই দরজায় শয়তান ঢুকতে পারবে না যার জন্য অনেক জেলায় প্রোগ্রামে গেলে বলি যে আপনার বাড়ির দরজায় নাই কোথায় আপনি সালাম দিবেন আর কোথায় আপনি বিসমিল্লাহ বলে কাঠ রাখবেন এদিকে একটা ঘর এদিকে একটা ঘরের মধ্যে গরুর গাড়ির রাস্তা এটা বাড়ি হয় না বাড়ি বলতে চতুর্দিক ঘেরতে হবে একটা দরজা থাকতে হবে চট দিয়ে হোক ছালা দিয়ে হোক যেইভাবে হোক ইট দিয়ে হোক সোনার রূপা দিয়ে হোক যেইভাবে হোক না কেন চতুর্দিক ঘেরে একটা বাড়ি বানাতে হবে যার একটা বাহির দরজা থাকবে যেখানে সালাম দিয়ে ঢুকতে হবে তাছাড়া তো হবে না জাবের রাজিয়াল্লাহ তালা আন বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী আসালাম বলেছেন এই যা দাখাল আহাদুকুম বৈত হু ও দাকার আল ইন্দ দুখুলে হুইন্দ তামেহি যখন কোনো মানুষ বাড়িতে প্রবেশ করে ঢোকার সময় সালাম দেয় আর খেতে বসে বিসমিল্লা বলে কালা শয়তান তখন শয়তান বলে আল্লাহ মবিত লাকুমল আসা এই বাড়িতে তোমাদের থাকারও জায়গা নেই এই বাড়িতে তোমাদের খাওয়ারও কোনো ব্যবস্থা নেই এ কথা শয়তান বলে সব শয়তানকে এখন তো ওনার কেটে পড়ো তোমাদের থাকার ওই জায়গা নেই তোমাদের খাওয়ারও ব্যবস্থা নেই সালাম এবং বিসমিল্লার কত পাওয়ার এ কথার অর্থ এই নয় যে বিশ বিশবার বিশবার বিসমিল্লা বলে নেই কি হবে এরকম কথা নাই আল্লাহ রসুল এরকম কথা বলেননি বিসমিল্লার কোনো জিকির নাই বিসমিল্লার জিকির করলে পাপ হবে হতেই হবে ওটা বিদাত যেখানে বিসমিল্লা বলা হচ্ছে সেখানে বিসমিল্লা বলতে হবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন এ যাদা খালাহাদ করিল্লাহ ও বাড়িতে ঢুকলো কিন্তু সালাম দিল না কালা শয়তন মবিতা লাকম ফাদ্রাক্তমুল মবিতা তখন শয়তান বলে শোনো 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 ইবিলিশ বলে ও শয়তানেরা তোমরা শোনো তোমাদের থাকার জায়গা হয়ে গেছে তোমরা এখন থাকো ওলা মেয়াজ করিলে তো তো আমি খাদ্যের সময়তে বিস্মিন্ন বলে না তখন শয়তান বলে আদ্রাক তুমুল মাবিতা ওয়ালা আসা এবার তোমরা পেয়ে গেছো থাকার জায়গা এবার পেয়ে গেছো খাওয়ার ব্যবস্থা বোখারি মুসলিম ইবলিশ সেভাবে শয়তান কে বলে ওখানে বহু বচন ব্যবহার করা হয়েছে আপনার বাড়িতে তখন কত শয়তান আছে এটা আর হিসাব করা যাবে না হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ আপনি দেখতে পাচ্ছেন না দেখতে পেলে আপনি আজ করতে পারতেন যে কত আছে সম্মানিত মসজিদের মুসল্লি রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বিসমিলের কথাগুলি বলছিলেন তার আংশিক আপনার সামনে পেশ করলাম ঢোকার সমাতে সালাম দিতে হবে আপনি দিবেন আপনার ছেলে দিবে আপনার মেয়ে দিবে আপনার স্ত্রী দিবে আপনি দিবেন বাধ্য বাধ্য দিতে হবে সালাম দিয়ে ঢোঁকতে আপনি বাধ্য রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আদেশ করেছেন যদি সালাম নিয়ে না ঢোকেন কলিং বেলের টিপার সমাতে বলবেন আসসালাম আলাইকুম আপনার ভিতরে সালাম শুনতে পাকার না পাক যার জন্য কলিং বেলটাই বাজনা না রেখে বলবেন আসসালাম আলাইকুম ওই ওইটাই দিবেন এটা তুলে দিয়ে আগামীকাল সন্ধ্যে হতে হতে আমার পক্ষ থেকে অনুরোধ থাকছে কলিং বেল পরিবর্তন করতে হবে না করলে না করলে কি আছে কি যায় করিয়েন না তা আমার অনুরোধ করছি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম এইভাবেই বলেছেন ঢোকার সমতে সালাম দিয়ে ঢুকতে হবে আপনি যদি সালাম দিয়ে ঢুকতে ভুলে যান আপনার স্ত্রী বলবেন শোনো তোমার ভুল হয়ে গেল একটু পিছু হটো গিয়ে সালাম দিয়ে ঢুকো আপনি বলেন আপনার স্ত্রীকে ছেলে মেয়েকে বলেন একজন আরেকজনের সহায়ক ধর্ম পালনের ব্যাপারে এবং খাওয়ার সমাতে পরস্পরকে বিসমিল্লা বলে দিতে হবে আব্বু ডান হাতে ধরো আব্বু ডান হাতে ধরো আব্বু বিসমিল্লা বলো আব্বু বিসমিল্লা বলো এইভাবে বলতে হবে আপনাকে 
এ দেখেন কাজের অপর ঘরের ছেলেকে রাসুল সাল্লাম বলছেন পরের বাক্যে তিনি বললেন কুল বেমিনিক ডান হাতে খাও ডান হাত আব্দুল্লাহ উমর রাজি আল্লাহ তালা আনু বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন এই যে আকাল আহাদ কুম ফালিয়াকুল বেমিন হিমাইসের বেহা যখন তোমাদের কোনো মানুষ খাবে তখন ডান হাতে খাবে ডান হাতে পান করবে মুসলিম शयतान बाम हाथ खाई शयतान बाम हाथ पान कर मुस्लिम बाम हाथ गिलेस धरे डान हाथ नीचे लागिए पान कर डान हाथ दी धरते हैं গিলাসে ভাত লেগে যাক তাতে আসে যায় না আঙ্গুল চেটে নেন আর নাহলে প্রত্যেকের জন্য একটা গিলাস নেন আর নাহলে পানি পান করিয়েন না পরে করিয়েন ডান হাত ছাড়া কোনো পথ নেই এটা আপনাকে ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে ডান হাত জরুরি প্রত্যেকটা জিনিসেই ডানকে হিসাব করা হয়েছে রসুল কুজলম করেছেন বোখারি মুসলিমের হাদিস আল্লাহ রসুল নিজেই শরীয়তের কাছে জিম্মি রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম নিজেই তার নিজের শরীয়তের কাছে জিম্মি উনি ব্যক্তিগতভাবে কোনো কিছু করতে পারেন না একদা এক গ্লাস পানি পান করেছেন গ্লাসে কিছু পানি আছে তো ডান দিকে আছে ছোট ছোট বাচ্চা আর বাম দিকে আছে আউ বা কারুমার উসমানিয়ারা সব বসে আছে পান করার পরে তো ডান দিকে দিতে হয় তো ডান দিকে ছোট ছোট ছেলে তখন ছোট ছোট ছেলেগুলো কাল্লা নবী বলছেন তোমরা আমাকে একটু অনুমতি দাও না আমি এই গিলাসের পানিটুকু বাম বাম দিকে বড়দের দিই তখন ছোট ছেলেগুলো বলছেন না 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 যেই সুযোগ আমরা পেয়েছি সেই যুগ আবার কাউকে দিব তো নেও তাহলে তখন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম নেও তাহলে বলে গিলাসটা তাদেরকে দিয়ে দিলেন আমি বোখারি মুসলিমের হাদিস আমি এখানে যেটা আপনাকে বলতে চেয়েছি সেটা হলো এই যে নিজেই তিনি নিজের শরীয়তের কাছে জিম্মি নিজের ক্ষমতার বলে বাম দিকের লোকগুলোকে দিতে পারলেন না বাম দিকে অবকার সিদ্দিক আছেন ওমর আছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ নিজের জিম্মির ধর্মের কাছে নিজেই জিম্মি কিছু করতে পারে না অথচ এ দেশ পীর সাহেবের কথা দিয়ে চলে অবাক কথা এই মুহূর্তে এ দেশে প্রায় মসজিদে এখন খুদবা হচ্ছে প্রায় খুদবাই কে সে কাহিনী কেউ কিছু বলে না সব এমনি বসে আছে মনে করে যে খুদবা এরকমই হয় জন্মসূত্রে আমরা দেখেছি মসজিদে গেলে বারো মাসে বারো খুদবা মলনা আশ্রাব আলী থানবি এইভাবেই চলছে এটাই খুদবা অথচ জাবের রাজি আল্লাহ আনু বলেন এক রাউন্ড কোরআন আফি খুদবা তাই নে রসুল সাল্লাম দুই দুই খুদবাতে কোরআন মাজিদ পড়তেন নাসা মানুষকে উপদেশ দিতেন মানুষ হলো বাঙালি আর খুদবা হলো আরবি আশ্চর্য কথা গো কি দিয়ে উপদেশ দিবে হাদিস এরকম আর লোক হচ্ছে এরকম এমাম হচ্ছে এরকম কেউ কাউকে কিছু বলে না এমনিতেই চলছে আন্ধা কা আন্ধা পড়া তাই রাসুল সাল্লাহ আলাইহাম প্রত্যেকটা কাজকে ডান থেকে পছন্দ করতেন হাতা তানা ওলিহি ও তারাজ্জলিহি এমন কি জুতা পরাও এমন কি চিরনি করাও মাথায় যখন চিরনি শুরু করবেন তখন ডান থেকে শুরু করবেন যখন জুতা পরবেন তখন ডান পায়েরটা আগে বাম পায়েরটা পরে খোলার সময়তে বাম পায়েরটা আগে ডান পায়েরটা পরে সম্মানিত মসজিদের মুসল্লিক এখানে একটা মুখামুখি কথা আছে মসজিদে ঢোকার সময় ডান পা আগে দিতে হবে তো জুতো খুলছি বাম পায়েরটা তো দিব কি করে এটা কথা মানুষের শোনা যায় যে আচ্ছা যাক কিভাবে ঢুকব তো তাহলে বাম পায়ের জুতা খুলে নিয়ে বাম পায়ের জুতার উপরে পা রাখবেন তারপরে ডান পায়ের জুতা খুলে নিয়ে এবার এ মসজিদে ঢোকাবেন পা খেয়াল করবেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন ডান আর বাম ডান হাত খাওয়ার জন্য ব্যবহার করেছেন আর বাম হাত পেশাব পায়খানার জন্য ব্যবহার করেছেন খারাপের জন্য ভুলেও কোনো দিন বাম হাতে চা পান করবেন না দেখতে পাবেন যদি ক্ষমতা দিয়ে পারেন হ্যাঁ বেটা বাম হাতে চা খাও কেন ডান হাতে খাও মরুবি মানুষ আপনি বলেন না দাঁড়ি পেকে গেছে বলেন ওকে কি বলবে ও অপমান করে করবে তাতে কি আছে আর যারা কম বয়সের ছেলে মানুষ তোমরা হলো দয়া করে একটু ডান হাতে খান কিছু না মনে করে আর আপনি মরুবি মানুষকে বলেন বাম হাতে পাওয়ার মনে হবে তো শয়তান খাই 
ডানাতে খাও ডানাতে চা করতে পারো না দিন রাত দেখতে পাচ্ছেন মানুষকে আপনি বাম হাতে পান করা বাম হাতে পান করে একটা ট্যাটাস হয়ে গেছে ঢং হয়ে গেছে ও নিজেও শয়তান কাজও করছে শয়তানের তো শয়তানে বাম হাতে খাই কথা মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম বলছেন পাস থেকে খাও যদি আপনার খাওয়াটা মধ্যে থেকে শুরু হয় তাহলে আর বরকত থাকবে না সেখানে ও ছেলে কিন্তু এখানে সেখানে হাত দিয়ে খাচ্ছিল তাহলে রসুল বললেন যে পাশ থেকে খাও তারপরে তিনি বললেন যে তোমরা পাস থেকে খাও মধ্য থেকে খেয়ে না কেন মধ্যে বরকত নাজেল হয় যদি আপনার স্ত্রী ভাতের পাতিল থেকে মাঝামাঝিতে চামচ ডুবে ভাত বের করে ভাতের বরকত কম বেই কখন বলা লাগবে না আপনার স্ত্রী যদি তরকারির পাতিলের মাঝামাঝিতে চামচ ডুবে তরকারি বের করে তাহলে বরকত কম বেই আপনি গামলার থেকে ভাত উঠে মানুষের প্লেটে দিচ্ছেন তখন যদি মাঝামাঝি থেকে ভাত উঠান তাহলে বরকত কমবে ভুলেও কোনো দিন মসজিদের সকল মুসল্লিকে পুরুষ ও নারী আন্তরিকভাবে অনুরোধ জানিয়ে বলছি যে ভুলেও কোনো দিন গামলার মাঝামাঝি থেকে হাত লাগিয়ে ভাত উঠাবেন না চামচটা মাঝামাঝিতে ডুবাবেন না যদি মনে করেন এক পাশে ডুবালে ভাত পড়ে যাবে তাহলে আর একটা হাত দিয়ে সহযোগিতা নেন বা চামচটা ওইভাবে ঢোকাচ্ছেন কেন পাশ থেকে ঢোকান তাহলে তার ভাত পড়বে না নিজের বিবেচনা অন্যের কাছে দিচ্ছেন কেন বিবেচনা করে খাওয়া ও পান করার নিয়ম পালন করার চেষ্টা করি আল্লাহ তৌফিক দান করুক আল্লাহ আমিন আল্লাহ সাল্লাই হোজাই ফরাজি আল্লাহ তালাহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলছেন লা কেল মোত্তা কে আন আমার জীবনে আমি কোনো দিন হেলান দিয়ে খাইনি মোল্লা আলী কারি হানাফি রাহেমাহল্লা বলেন হেলান দিয়ে খাওয়া হলো ডান দিকে হাত লাগিয়ে খাওয়া বাম দিকে হাত লাগিয়ে খাওয়া চেয়ারে হেলান দিয়ে খাওয়া এবং ডান দিকের পা বাম দিকে করে বাম দিকের পা ডান দিকে করে চার যান হয়ে নিতম্ব পিছন মাঠের উপরে রেখেও খাওয়া হচ্ছে হেলান দিয়ে খাওয়া তাই মোল্লা আলী কারি বলছেন যে পেশাব পায়খানায় বসার জন্য যেভাবে বসে ওইভাবে বসে খেলে পেটটা চাপা থাকবে উরু রানের সাথে তখন খাওয়া কম হবে আর এইটাই সন্ন্যাত বলে তিনি বলেন এইটাই হলো হেলান দিয়ে না খাওয়া অন্য একটা হাদিসে সরাসরি এসেছে যে আত্মাহত যেভাবে বসেন তাসাহুদের বৈঠকে ওইভাবে বসবেন তবে দুই পাঁচ এক দিকে বের করে দিয়ে হাঁটুটা মাটির ওপরে রেখে নিতম্ব সহ রেখে এইভাবে একটু উপুর ভাব দেখিয়ে খাবেন এটা সরাসরি হাদিসে এসেছে আপনার শরীরের গতিতে যদি না কোলাই তাহলে যেভাবে সহজ হবে সেভাবে খাবেন তবে এখানে বলা হয়েছে আমি আমার জীবনে কোনো দিন হেলান দিয়ে খাইনি হেলান দিয়ে খাওয়া কি এটা বিদ্যানগণ বলেন আনাস রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন মা কালার সুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাহ খেওয়া নিন আল্লাহর নবী কোনো দিন চেয়ার টেবিলে বসে খাননি অলা ফি শুক্র রোজাতিন আল্লাহ রসুলের সামনে চারটা পাঁচটা বাটি কোনো দিন পেশ করা হয়নি এটা এই এটা এই তরকারি এটা এই তরকারি সুন্দর সুন্দর সাজানো চার পাঁচটা বাটি এইভাবে বাটি সাজানো খাদ্য কোনো দিন তার ব্যবস্থা করা হয়নি অলা খবে জ্বালা হুমুরাক তার জীবনে কোনো দিন চিকন গমের আটা দিয়ে রুটি বানানো হয়নি এইভাবে তার জীবন পাড়া হয়ে গেছে বর্ণনাকারীকে বলা হলো আচ্ছা কাতাদার আজি আল্লাহ তালা নহ আল্লাহ এসাই নিয়া কল তা আল্লাহ রসুল খেতেন কিশোর ওপরে তখন বলছেন আল্লাহ সফর দস্তর খানে বসে খেতেন এই যে আপনার বাপ চাচারা দাদারা যে একটা প্রথা ছিল না দস্তর খান বিছাও এখনও মানুষের আজ তো আপনার কমিউনিটি সেন্টার হয়ে গেছে কমিউনিটি সেন্টার মানে ল্যাংটা মানুষকে দেখো সবাই নারী পুরুষকে দেখো সেই জন্য এগুলো আর এখানে তো রাত দিন হয় মনে কিছু নিয়েন না আপনাদের জিম্মেদারিতে এটা চলে যারা চালাচ্ছেন তাদেরকে একদিনের জবাব দিতেই হবে আপনাদের চোখের সামনে এগুলো ছিল যে জনগণকে খেতে দেওয়া হতো দস্তর খান বিছিয়ে এবং সুন্দর দস্তর খান ছিল এটা আজও পশ্চিম এলাকায় আছে খেতে বসলে তার একটা কাপড় বিছিয়ে দেয় বা এরকম একটা দস্তর খান বিছিয়ে দেয় সবাই মিলে বসে খাচ্ছে পড়ে গেলে উঠানো হচ্ছে আর সব যেটা খাওয়ার পরে যেটা থাকলো সেটা ওখানে রেখে দিয়ে ওটা একবারে উঠিয়ে ফেলা হলো এটাই সন্ন্যাত 
তিনি দস্তরখানে বসে খেতেন চেয়ার টেবিলে বসে খাওয়া নিষেধ করতে পারি না তবে পছন্দ নয় এ কথাই ঠিক মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম জীবনে কোনো দিন চেয়ার টেবিলে খাননি বলেই বোখারে মুসলিমের হাদিসে প্রমাণ হয় আবু खेते बस स्त्री के गाली दे बहु दूर कथा क्या लोकर पर खेपे जा बहु दूर कथा भात भाव फेले दिए तरकारी फेले दिए उठे जावा तो बहु दूर कथा रसुल सल्लम जीवने को दिन खाद्य नींद ही करें भलो लगले खेन नड़े उठे गे तब कखनी प्लेटे भात रेखे उठार चेष्टा करबें ना हमार छात्र जीवन अनेक दिन बत्रीस बचर शिक्षक जीवन चलते हमारे जीवन को दिन खेते बस प्लेटे भात रेखे दिए पानी ढेले दीजिए ता मन पड़े ना खेते खेते एक रेखे दिए ताते पानी ढेले दी एटार मन पड़े ना को दिन एरक घटना घटे जाबेल्लाहमा खेते बस जो तुम्हारे खाद्य पड़े जाए फल इमित मिनहाल आजा ताते जा मईला लेगे से सर दिवालोहा से जो से खे नहीं बोखारी मुस्लिम हादिस चार कथा बोलें एक पड़े गयला सर खे अपन सामने जो क्यों भाग पड़े जावा उठाई सम्भव्य चेस्ट करते उठे निजे खावा क्यों अपनी खेल पास क्या भाग पड़े थकल थे क्यों चतुर्दी भाग पड़े थकल उठे गल क्यों अपनी प्लेटे कि भात रेखे उठे गलन आनी कम नीन कम रान्ना करते हैं फकर मिस्किन के दिन अभ्यस क्यों रसुल सल्लाम जाते प्लेटे रखा जा फेले रखा जा क्यों जो रेखे देवा शयतान जो साथे साथे को भाते बरकत रही है तर जाना नहीं बरकत बरकतर विषय की अतीब जरूरी बरकतर विषय की अतीब जरूरी जब रजियाल्लाफा तुम्हारे भाते बरकत रही है बोखारी मुस्लिम आंगुल चेटे खेले हजम भलो होते प्लेट चेटे खाले हजम भलो होते तब रसुल्लम जो कारण उल्लेख कर आंगुले जो भांगा भात लेगे आरकताते थकते परे तक बरकत चले जाए प्लेटे जे भात गल बरकत थे परे तक बरकत चले गल जे भात पड़े गे उठे नवा हलो ना ताते बरकत थकते परे बाड़ बरकत चले गल एपार्जन कर बरकत धरा जाए ना अपनार स्त्री रान्ना करार समाते चावल जख पतिले दे तक दुटा चावल पड़े गे उठिए आर पतिले दे और नाम हस्ती नहींब हिसाब बुझे ना और संसार बुझे ना वो तो एक के जी बेगुनी एक बार ही केटे तर सन्धे बे बेगुन नहीं एक नहीं ना ता करलो क्या ओके तो बला आज है पाँचटा बेगुन धरले चार्ट रान्ना कर एक रेखे देवा बाड़ी को शेष कर खावा होना यह शत बार्ता के बला आज आज को बोची अपनार स्त्री कख भूले बाड़ी चावल तरी तरकारी सब शेष कर खेते पाना शेष हार आगे ही आपके जाना चावल लागे तरकारी लागे एक थो हाफ के जी दू के जी चावल थे जा खेते खेते कख मेपे देखें ना जो कतटी खे कत कतटी खे कत आदि देखते जान दूदिन पर देखें और किचु नहीं तो आए सारा जी अल्लाह तल निजस्व विवरण 
যে হাপ কেজি আটা ছিল রাসুল চলে গেলেন দুনিয়া থেকে নীর আর রুটি বানায় নি আর রুটি বানায় নি আর রুটি বানায় শেষ হয় না তাই একদিন মনে মনে বললাম কি ব্যাপার আটা শেষ হয় না কেন মেপে দেখি তো কতটি আছে মাপার পরে দেখি আর দুদিন পরে নেই হাদিস বোখারি মুসলিম কখনো তার ওরকম কাজ করবেন না বরকত অত্র দুটি হাদিসে বরকতের কথা দেখা গেল বরকত একটি জরুরি ব্যাপার रसुल खेते बस अल्लाहरा मिन আল্লাহ তুমি এ খাদ্য বরকত দাও আর এর পরে যেটা দিবা ওটা এর চেয়ে যেন ভালো হয় পয়সা কোনো দিন কম ইনকাম করবেন না যে যা ব্যবসা করছেন ঘুমের ঘরও ব্যবসা করবেন যেটা আমি শতদিন বলেছি অল্প পয়সা ইনকাম করে থাকবেন না যেহেতু আপনার কাজ এটা ব্যবসা ছোট কেন ব্যবসা বড় হবে দেশের টাকা পয়সা সব হাতে নেব দিন ধর্মের পিছনে খরচ করব মানুষের পয়সা ভুল পথে খরচ হচ্ছে পয়সা ভালো ইনকাম করবেন কোনো সময় পিছে ঘটবেন না এই যে আল্লাহ নবী বলছেন যে এইটাতে বরকত দাও আর এর পরে যেটা খাবো ওইটা যেন এর চেয়ে ভালো হয় তো টাকা না থাকলে ভালো খাবেন কি দিয়ে আল্লাহ বারকলা না ফিহে অতে না খাইরান মিন হো এখন যেটা আছে তার চেয়ে ভালো দিবা তাহলে খাওয়ার শেষে শুরুতে বরকতের কথা বলতেন বরকত আয়সার জি আল্লাহ তালা আনা বলেন রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মদিনায় গিয়ে বললেন মানুষ যখন তার হাতে কিছু বর ফল দিল নতুন ফল তখন বলছেন আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদের ফলে বরকত দাও ও মদিনাতে না আমাদের শহরে বরকত দাও শহর বরকত লাগে শহরে বরকত কেমন আবদুল রাজাক সাহেব হঠাৎ একদিন গণ্ডগোল লেগে গেছে তো শহর বন্ধ এই যে বরকত নেই একদিনও গণ্ডগোল লাগে না রোজ ব্যবসা হচ্ছে এই যে বরকত আছে বুঝাতে পারলাম না মনে হয় মাঝে মধ্যে গণ্ডগোল লেগে গেছে বাজারে ইয়ে হয় না ব্যবসা হয় না তার মানে বরকত নেই কোনো দিন গণ্ডগোল হয় না বিশ বছর থেকে ব্যবসা করছে এখানে কোনো দিন দোকানপাট বন্ধ হয় না তার মানে বরকত আছে আমাদের শহরে বরকত দাও অফিস না আমাদের পরিমাপে বরকত দাও আহমাদ এটা কয় গিলাস চাউল হতে পারে কয় কোটা বলছে পাঁচ কোটা আরে মাপও না দেখে সাত কোটা হয়ে গেছে আমাদের সায়ে পরিমাপে বরকত দাও অফি মক দে না আমাদের ওজনে বরকত দাও এই কথা রাসুল সাল্লাম বলতেন তাহলে সব জিনিসেই বরকত আছে বরকত রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন যদি কোনো মানুষ কোনো কাজের সিদ্ধান্ত নেই তারপরে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে দুই রেখাত সলাত আদায় করবে দুই রেখাত সলাত আদায় করে সালাম ফেরার পরে বলবে ওই যে সলাত হল ইস্তে খারা ইস্তে খারার সলাত তো এখন আপনি বলছেন আল্লাহ ইন কুন্ত তালাম আল্লাহ হাজ আল খায়রা হাজ আল আমরা খায়রুল ফিদিনি ও মাসি ওয়াকে বাদে আমরি এই কাজটা এই মেয়েটার সাথে বিবাহ দেওয়াটা আমার ছেলের ভালো হবে আমার জন্য আমার দিন ধর্মের জন্য আমার জীবিকা নির্বাহের জন্য সবটার জন্য ভালো হবে সলতল ইস্তে খারাপ পড়ছি তাহলে এক ফাঁক দের হুলি এই কাজটা করতে সক্ষম করে দাও দুই অয়সের হুলি এই কাজটা সহজ করে দাও তিন ও বারিকলি ফিহে এতে বরকত দিয়ে দাও বরকত মানে বিবাহতে বরকত কি আপনার এক সাহেব বিবাহের তিন দিন পরে তালা খেয়ে গেছে তো কি হলো আচ্ছা আব্দুর রাজাক সাহেব ক্ষমতা কি আর সহজ কি উকিলকে দশ লাখ টাকা দিয়েছি জজকে জজ আমার ভাইকে ছেড়ে দেবে কালকে বেকরুস খালাস দিয়ে দিবে তো টাকা দিয়ে দিয়েছি আমি এখন সক্ষম কিন্তু আসতে লেগে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে 
অরাস নেই এজলাসে বসেনি মুক্তিও হয়নি তাহলে সহজ হলো না ক্ষমতা হয়েছে কিন্তু সহজ হলো না উকিল চলে এসে জজ চলে এসেছে আমার ভাইকে ছেড়েও দিয়েছে আমি সক্ষম সহজ হয়েছে কিন্তু আমার ভাই জেলখানা থেকে বের হয়ে বাইরের গেটে আবার আটকা পড়েছে সহজ হলো সক্ষম হলো কিন্তু বরকত হলো না রাসুল সাল্লাম যখন কোনো বিবাহে তো যেতেন তখন বরের জন্য বলতেন বারাক আল্লাহ লাকা ও আলিকা ও জামা বাইন কমাফি খাইরিন তোমার প্রতি আল্লাহ বরকত দান করুক তোমার জন্য বরকত দান করুক তোমাদের উভয়কে কল্যাণের মধ্যে জমা করে দেখ বরকত যখন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম কারো কেউ তার হাতে দান করত তখন তিনি বলতেন বারাক আল্লাহ হফি আহালে কম আলেকা আল্লাহ তোমার অর অর্থে বরকত দিয়ে দেখ আল্লাহ তোমার আহাল পরিবারে বরকত দিয়ে দেখ আনাস রাজি আল্লাহ তালা আনাস রাজি আল্লাহ তাল আনু বলেন আমার মা একটা বড় কাপড়কে দুই টুকরে করলেন ছিঁড়ে দিয়ে আমার অর্ধেক মাথায় দিলেন আর অর্ধেক আমার পরনে দিলেন দিয়ে রাসুলের কাছে নিয়ে আসলেন ছোট ছেলেকে পরেজগার মানুষের কাছে নিয়ে যে দোয়া নিতে হয় তো আমার মা আমাকে নিয়ে আসলেন নিয়ে এসে বলছেন ফতো হাজার খোয়াই দে মোকা এই যে আনাস আপনার ছোট খা দেন এ খুব বুদ্ধিমান খুব বুদ্ধি রাখে হাদিসে এসেছে এ আপনার খিদমত করবে আপনি তার জন্য একটা দোয়া করুন তখন আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহ মাকফের মানাহু অনাদাহু অতল উমরাহু ওম ফের লাহু অরাহম হু ও বার এক লাহু বেমারা জাগতা হু আল্লাহ তুমি তাকে দীর্ঘজীবী করো তার অর্থ সম্ভব বেশি করে দাও তুমি তাকে ক্ষমা করো তুমি তার প্রতি দয়া করো তুমি তাকে যে রুজি দিয়েছো তাতে তুমি বরকত দাও বরকত আয়েসার জি আল্লাহ তালা আনহা বলেন রাসুল সাল্লাম বলছেন সবকিছু সুবিধে মদি নাই মক্কার চেয়ে চলা ফিরা খাওয়া থাকা ফল মন সব একবারে বোখারি মুসলিমের হাদিস নগদ এভাবে বলছেন আল্লাহ মক্কায় যে সুবিধে দিয়েছেন তার ডবল বরকত তুমি মদিনে দাও তার মানে মক্কায় বলেছেন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম আর মদিনে বলছেন মোহাম্মদ সাল্লাই সাল্লাম মক্কার মাটিতে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম বলে গেছেন আল্লাহ মক্কার মানুষকে তুমি ফল খেতে দাও ফলে বরকত দিয়ে দাও এভাবে বলছেন তখন মোহাম্মদ সাল্লাই সাল্লাম বলছেন আল্লাহ মক্কায় যত বরকত দিয়েছো তার ডবল মদিনে করে দাও ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম আর আসবেন না যে বলবেন যে তুমি মদিনে যা করেছো তার সাত গুণ মদিনে মক্কায় করে দাও মদিনার তার ভালোবাসা তিনি এ কথা বলছেন সম্মানিত মসজিদের মুসাল্লি যেটুকু বলছি সেটুকু হলো বরকত বরকত একটা জরুরি ব্যাপার বাড়িতে সব সব বরকত ধরে রাখার চেষ্টা করতে হবে নইলে যত রুজি ইনকাম করেন স্বামী স্ত্রী মিলে দেখবেন যে বরকত হচ্ছে না আসে আর চলে যায় আসে আর চলে যায় শান্তি পাওয়া যায় না খাওয়ার শেষে বলবেন আলহামদুলিল্লাহিল্লা দিয়ে আতমা ও সাকা ও সওয়াগাহ ও জাল আল্লাহ মা খাজা খাওয়ার শেষে বলবেন আলহামদুলিল্লাহ হামদান কাসিরান তাইমান মুবারাকানফি গায়রা মাকফিন ওলা মোয়াদ্দাইন ওলা মোস্তাকনা নামহ রব্বানা খাওয়ার শেষে বলবেন আলহামদুলিল্লাহিল্লা দিয়ে আতআমা ও সাকা ও সওয়াগাহ ও জাল আল্লাহ মা খাজা আলহামদুলিল্লাহ হামদান কাসিরান তাইবান মুবারাকানফি বেগের হাউল মিদিন ওলা কুয়া খাওয়ার শেষে বলবেন যদি মানুষের বাড়িতে খান আল্লাহ বারিক লাহম ফি মারা জাগতাহম অগ ফির লহম অরাহম হম আর ওই দুয়াটি চলমান দুয়াটি চলবে না সেটি হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহিল্লা যে আতামানা অসাকানা অজালানা মুসলিমিন এ দোয়া ঠিক নয় যেটা আগে থেকে মুখস্থ করে আছেন এ দোয়া ছেড়ে দিয়ে আরও দোয়া যেগুলো আছে সেগুলো মুখস্থ করে বলতে হবে সম্মানিত মসজিদের মুসল্লি খাওয়া ও পান করার কিছু নিয়ম বলছিলাম নিয়মগুলি উপদেশ বইয়ে পাবেন এছাড়াও আইনের রসুল সাল্লাম দোয়া অধ্যায় সেই বলি দেওয়া আছে সকল দিনই ভাই বোনকে সপরিবারে পরামর্শ নিয়ে সপরিবারে পরামর্শ করে খাওয়া ও পান করার ব্যাপারে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আল্লাহ আমাদের যারা মারা গেছে তুমি তাদের কবরের শাস্তি মাফ করো এই মসজিদের সাথে আমাদের অনেক মুরব্বী যারা এসব মসজিদের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন সহযোগী ছিলেন তারা কবরে চলে গেছে তুমি তাদের কবরের শাস্তি মাফ করে দাও তুমি তাদের কবরকে প্রশস্ত করো তুমি তাদের কবরকে আলোকিত করো আমরা যারা বেঁচে আছি তুমি তাদেরকে তোমার রাসলের পদ্ধতি অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করো আল্লাহ আজকে যে আমরা খাওয়া পান করার নিয়মটা অবগত হলাম তুমি আমাদেরকে রাসুল সাল্লামের পদ্ধতিতে খাওয়া পান করার সহজ পথ দিয়ে দাও
আল্লাহ এ দাবি এ দাওয়া এ দোয়া তোমার দরবারে রেখে আজকের জুমার খুতবা এখানে শেষ করলাম সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম সবার হারুক যেন তাজে আল্লাহ ছাড়া নেই যে মাবুদ